బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలో పన్నెండవ రోజు చాలా భావోద్వేగాల మధ్య సాగింది సెలబ్రిటీలు తాము తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల కోల్పోయిన వ్యక్తులను తలుచుకుని కుమిలిపోయారు జీవితంలో మళ్లీ రాబట్టుకోలేని విషయాలను చెప్పి విషాదంలో మునిగిపోయారు శ్రీముఖి శివజ్యోతి పునర్నవి మహేష్ విట్ట తదితరులు చెప్పిన తమ ఫ్లాష్ బ్యాక్ విషయాలు ప్రేక్షకులను సైతం ఎమోషనల్ గా మార్చే విధంగా ఉన్నాయి ఇక వివరాల్లోకి వెళితే బిగ్ బాస్ వార్నింగ్ తో లగ్జరీ బడ్జెట్ టాస్క్ లో ఇంటి సభ్యులు గెలుచుకున్న మూడు వేలకు పైగా పాయింట్లతో ఇంట్లోకి కావలసిన వస్తువులను సెలబ్రిటీలు ఎంపిక చేసుకున్నారు పరిమిత సమయంలో వాటిని ఎంపిక చేసుకోకపోవడం అంతేకాకుండా గేమ్ నియమాలను ఉల్లంఘించడంపై బిగ్ బాస్ మండిపడ్డారు తరచుగా ఇలాంటి రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని జీవితంలో విషాద సంఘటనతో ఇక బిగ్ బాస్ సెలబ్రిటీలు ఏదైనా తప్పు కారణంగా పశ్చాత్తాపం చెందని క్షణాలు ఉన్నాయా ఉంటే వాటిని షేర్ చేసుకోవాలని అడిగారు దాంతో సెలబ్రిటీలు ఒక్కొక్కరు తమ విషాద ఘటనలను పంచుకున్నారు రాహుల్ సిప్లీగంజ్ ఒక్కరే తన బ్రేకప్ విషయాన్ని హ్యాపీ మూడ్లో పంచుకున్నారు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ బ్యామ్ బ్లాస్ట్లో ఇక పునర్నవి తన అనుభవాన్ని చెప్పుకుంటూ నాకు మొండిపాటు ఎక్కువ దానివల్ల నేను జీవితంలో ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కోల్పోయాను నా ఫస్ట్లో బ్రేకప్ జరిగింది కొన్ని కారణాల వల్ల నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్కు దూరం అయ్యాను అతను పదే పదే నాతో మాట్లాడాలని ట్రై చేశాడు కాని నేను దూరంగా పెట్టాను ఓ రోజు శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లి కొలంబోలో జరిగిన బాంబ్ బ్లాస్ట్లో మరణించాడు ఆ విషయంలో నేను తప్పు చేశాననే ఫీలింగ్ నన్ను వెంటాడుతుంది జీవితంలో ఎవరికైనా నేను సారి చెప్పాల్సి వస్తే అతడికి అని పునర్నవి భావోద్వేగంలో మునిగిపోయింది చివరి చూపుకు నోచుకోలేకపోయాను ఇక శ్రీముఖి మాట్లాడుతూ మా నాన్న తండ్రి అంటే తాత నాకు చాలా ఇష్టం మా తాత నన్ను గుడి అంటూ పిలిచేవారు ఆయన పక్షవాతంతో మంచాన పడ్డారు మూతి వంకరగా మారిపోయింది గుడి అని కూడా సరిగ్గా పిలవలేకపోయారు నేను షూటింగ్లతో బిజీగా ఉండడంతో నేను ఎక్కువగా కలవలేకపోయాను ఓ రోజు మా తాత నన్ను చూడాలని ఉంది అని కబురు పెట్టారు కానీ ఆ రాత్రి నేను వెళ్ళలేకపోయాను తెల్లవారి సరికి మా తాత చనిపోయాడని వార్త తెలిసింది ఆయన చివరి కోరికను తీర్చలేదనే బాధ వెంటాడుతుంది నేను కూడా చివరి చూపును చూసుకోలేకపోవడం తప్పినని ఫీలింగ్ వెంటాడుతుందని పునర్నవి చెప్పింది నా ప్రేమ కోసం చావు వరకు వెళ్ళాను ఇక సావిత్రి అలియా శివజ్యోతి తన ప్రేమ కథను చెప్పుకొని బోరున విలపించింది నా భర్తను ప్రేమించిన విషయం పెళ్లికి ముందు మా ఇంట్లో తెలిసింది దాంతో అతడిని చంపడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు నన్ను విపరీతంగా కొట్టారు ఒక నాలిక తప్ప అన్ని చోట్లా కొట్టారు అయినా నా మొండితనంతో ప్రేమను గెలిపించుకున్నాను అన్ని సందర్భాల్లో నాకు అండగా నిలిచిన నా భర్తకు ఎల్లవేలలా రుణపడి ఉంటాను నీవే నా ప్రపంచం అంటూ సావిత్రి భావోద్వేగానికి లోనైంది సో ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే దయచేసి మా వీడియోను మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే మీకు కనబడే బెలైకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి సో మరొక టాపిక్తో మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ